थैंक यू आज तेल एक तो देखा ही। अच्छा मैं एक तो पेज नहीं सबा देखते तो ना Irrespective of what community the question paints in a problematic light, the fact that the question was offensive and had the potential to spread communal hatred, something which disproportionately affect minorities, is what matters. इखाने पहले में हम लोग जेटुकु dash दिया आज से शे dash two का हम लोग बात दे हम लोग पहले में principal clause तक खुदा चेस्ट करी ए सेंटेंस है principal clause कौन था बोलो देखी ए सेंटेंस से प्रिंसिपल क्लॉज कौनटा सर द फैक्ट थे के शेष पर्यंत तो मैटर्स माने पूरोटा जी सर बाकी देर की मने है सर ওই যে द क्वेश्चन थे के लाइट पर्यंत हां 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 द क्वेश्चन थे के लाइट ना এটা তো হবে না কারণ কি এটা তো प्रिंसिपल क्लॉज ना कारण এটা একটা এই যে হুইস তো আছে এর সাথে मडिफायर क्या দুটো দুটো ক্লজ আছে না কারণ কি এখানে দা কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ওয়াজ হচ্ছে লিংকিং ভার্ব অফেন্সিভ হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ ঠিক একই ভাবে দা কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর হ্যাড হলো কি আমাদের ভার্ব এখান থেকে একটু হলো আমাদের অবজেক্ট তার মানে এই পুরোটুকুই হলো আমাদের অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আর এইটুকু আবার বাড়তি কথা একটু যুক্ত করা হয়েছে সামথিং হুইজ ডিসপ্রপোরশনালি এফেক্ট মাইনরিটি এই সামথিং বলতে কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে এই কমিউনাল হ্যাট্রেড কে যে कोश्चिन्नर मध्य एक साम्प्रदायिक घृणा सड़ान एक सम्भवना आज कारण की कोश्चनटाई हे अफेंसिव आर एक कम्यूनल हेटरेडा एम एक हेटरेड जेटा है तो कि करते मैं डिसप्रोपोर्शनलि मानी कि असमानुपातिक हारे मानी किखने हे जे कम्यूनिटी बसी से तर विपरीतमुखी घृणा तैरि करते जेखने मुस्लिम बसि से मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू प्रति घृणा होते अथवा जेखने हिंदू बसि से हिंदू सम्प्रदाय मुस्लिम प्रति घृणा होते यम भाव माइनरिटी ग्रुपगुलो के डिसप्रोपोर्शनेटलि हेट एफेक्ट करते एफेक्ट कर क्रोश्चन का ना हेटरेडा बोल तो हाँ तेक्ट करते क्याफेक्ट करते हुईस हुईस देवर का बोझान हे सामथिंग और सामथिंग का बोझान हे हेटरेड के अत कम्यूनल हेटरेड एम एक विषय जेटा तो जेखने माइनरिटी ग्रुप आज के अफेक्ट करते प्रभावित करते हल फैक्ट और ये फैक्टर जो कोश्चन नहीं एत कथा तैतो द फैक्ट इज ह्वाट मेटार्स ये विषयटा आसले बोझान विषय जेटा नहीं भावी यहाँ और यटुक एक विषय गलो देखो भागट धरते पर आए कटा क्लज अनेकगुल क्लज आए पुरोटा बल्लम कि एक एजेक्टिव क्लज एजेक्टिव क्लजर मध्य आर दो रही है एक जो बी एटा के एंड दिए जुक्त हो कम्पाउंड सेंटेंस युकु जो कम्पाउंड बी एटुक हम कोअर्डिनेट क्लज युकु हे आर नाउन क्लज ए कारण सामथिंग देखो कम्यूनल हेटरेड बोले नाउन से नाउन के एक आलदा 
এক্সপ্লেন করা হয়েছে এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা অ্যাপোজিটিভ বলা হয় অ্যাপোজিটিভ বা হচ্ছে নাউন ক্লস টাইপের যেটা হেপচেটকে মডিফাই করা হয়েছে সুতরাং আমরা যদি এখন ভাগ করতে শুরু করি ইরিসপেক্টিভ অফ হুইজ কমিউনিটি দ্য কোর্স অ্যান্ড পেইন্টস ইন আ প্রবলেমেটিক লাইট এখন এইটুকুকে যদি আমি একটু আলাদা করে নিই তাহলে দেখো ইরিসপেক্টিভ মানে কি নির্বিশেষে বা নির্বিচারে আমি বিচার করতে যাচ্ছি না যে এখানে কোন কমিউনিটিকে কোশ্চেন প্রবলেমেটিক লাইটে পেইন্ট করেছে মানে তুলে ধরেছে পেইন্ট মানে কিছু তুলে ধরা তাহলে দ্য কোশ্চেন পেইন্টস কোশ্চেনটা তুলে ধরেছে কোন কমিউনিটিকে হুইজ কমিউনিটিকে ইন আ প্রবলেমেটিক লাইট তাহলে এখানে যেহেতু হিন্দু এবং মুসলিম দুই কমিউনিটি জড়িত তাহলে কোশ্চেনে কাকে ছোট করা হয়েছে বলো তো এই কোশ্চেনে কোশ্চেনটা কি ছিল মনে আছে সবার কি মনে আছে ঘটনাটা হ্যাঁ যে দুই হিন্দু তাই তো ভাই দুইজন একজন তার একটা অংশ সে কি করেছে একটা মুসলিম লোকের কাছে বিক্রি করেছেন যিনি আবার ওই জমিতে একটা গরু জবাই করেছে তাই তো এই ধরনের একটা বিষয় তুলে ধরার কারণে আসলে হিন্দু কমিউনিটি নাকি মুসলিম কমিউনিটি অ্যাফেক্ট হলো কে অ্যাফেক্ট হয়েছে হিন্দু কমিউনিটি এইটুকু হচ্ছে আমাদের কি একটা সরি এটা হচ্ছে নাউন ক্লস আমরা জানি ইরিসপেক্টিভ অফ এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ প্রিপোজিশনের পর কি থাকে বলতো প্রিপোজিশনের পর কি থাকে নাউন বা নাউন ফ্রেজ বা আমি ভাবছি আমি তোমার জন্য কি করতে পারি এখন হোয়াট আই ক্যান ডু ফর ইউ আমি তোমার জন্য কি করতে পারি এটা কি ক্লস বলবো আমরা এখন বলো এটা একটা নাউন ক্লস কারণ কি এটাই প্রিপোজিশনের পরে বসেছে ঠিক আছে তো এটা একটা নাউন ক্লস তো ঠিক একইভাবে ইরিসপেক্টিভ অফ এটা যেহেতু একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অর্থাৎ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের পর যদি কোনো ক্লজ বসে সেটা হবে একটা নাউন ক্লজ এবং এটা হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বিধায় এটা মূল ক্লজ থেকে আলাদা এই জন্য দেখো কমা দেওয়া হয়েছে কমা দেওয়া হয়েছে না আমরা জানি কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যদি আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের আগে বসাই তখন কি থাকে একটা কমা থাকে এই তো এবার পরবর্তী তাহলে এটাকে আমরা আলাদা করলাম এবার এইটাকে যদি আমরা আলাদা করে নিয়ে আসি তাহলে এটা আর একটা ক্লজ এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস আমরা ধরতে পারি যে পুরোটাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস তাই এটা হলো আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লস আর এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লসের পার্ট এখন এই প্রিন্সিপাল ক্লসের মধ্যে আবার এইখানে একটা ক্লস বসে গেছে যেটা হচ্ছে দ্যাটকে দ্যাট দিয়ে ফ্যাক্টকে মডিফাই করা হয়েছে এখানে আবার কি করা হয়েছে দ্য কোশ্চেন ওয়াজ অফেন্সিভ তাই তো এই কোশ্চেন ওয়াজ অফেন্সিভ এটা একটা ক্লস আর একটা ক্লস কোনটা বলো অ্যান্ড দিয়ে নাকি এই অ্যান্ডের পর আবার আমরা যদি অ্যান্ডকে আলাদা করে যেহেতু এটা কোনো কল ক্লজের সাথে বসে না তো অ্যান্ডকে আমরা করলাম করার পর বললাম এইখানে আমি জাস্ট কোশ্চেনটাকে একটু ব্র্যাকেটে দিলাম বোঝানোর জন্য দেখো দ্য কোশ্চেন ওয়াজ অফেন্সিভ অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন হ্যাড দ্য পটেন্সিয়াল টু স্প্রেড কমিনাল হেটেড এটার একটা ক্লজ এবার সামথিং হুইজ ডিসপ্রোপোর্শনেটলি অ্যাফেক্টস মাইনরিটিস এখানে যদি ড্যাশ ক্লজ হয়েছে এটা একটা নাউন ক্লজ যেটাকে আমরা হেটরেটকে মডিফাই করতে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এখানে কতগুলো ক্লস পেলাম আমরা টোটাল দেখো তো দেখা যায় তাহলে প্রথমত হচ্ছে হুইজ কমিউনিটি দ্য কোশ্চেন পেইন্টস ইন আ প্রবলেমেটিক লাইট এটা একটা ক্লজ তারপরে দ্য ফ্যাক্ট এখান থেকে শুরু করে পুরোটাই একটা ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের অংশ প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে আবার আমরা পেয়েছি একটা অ্যাজেকটিভ ক্লজ এই দ্যাট থেকে শুরু করে এটা একটা অ্যাজেকটিভ ক্লজ এই অ্যাজেকটিভ ক্লজের ভিতরে আমরা আবার পেয়েছি এটা একটা ক্লজ প্রিন্সিপাল হিসাবে অ্যান্ডের আবার এটা আমরা পেয়েছি কোশ্চেন পেইন্ট আর একটা পেয়েছি নাউন ক্লজ হিসাবে এটা তো দেখো এখন কি বোঝা গেছে বিষয়টা হুম বোঝা যাচ্ছে এখন অর্থটা ক্লিয়ার কিনা এখানকার অর্থটা তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ 
আছে আচ্ছা তারপরে আসি আমরা আচ্ছা সমস্যা এখন দেখছি তাহলে এখান থেকে এবার আমরা শুরু করি আজকে কিন্তু ক্লোজে আলোচনাটা আমরা শেষ করব ঠিক আছে হ্যাঁ বলো কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ আপনি মানে এগুলো আমরা পড় পড়ব না তাই তো হ্যাঁ তাহলে ফ্রম ফ্রম কোথায় সে ফ্রম কোথা থেকে শুরু বলবো স্যার আজকে তো ডিসপ্যাট থেকে শুরু করা কথা ডিসপ্যাট দ্যাস ডিসপ্যাট দ্যাস স্যার হ্যাঁ এখান থেকে আমি এরিয়া গেছিলাম জি স্যার স্যার কয়েকজন বলতেছে যে গুগল ক্লাসরুমে ঢোকা যাচ্ছে না গুগল ক্লাসরুমে ঢুকতে না পার তো কোনো কারণ নাই স্যার আমাকে একজন মেসেজ দিয়েছে আমার ফ্রেন্ড বলছে যে ঢুকতে পারতেছে না একটু স্যারকে বলতে গুগল ক্লাসরুমে ঢুকতে না পারলে তো আমার কিছু করা থাকবে না তাহলে তো নেটের প্রবলেম কারণ এখানেই যদি সে ঢুকতে না পারে তাহলে তো সে ক্লাসে জয়েন করতে পারবে না হ্যাঁ এটা মনে হয় তাহলে নেটের প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা আমি গ্রুপে দেখালে লিংকটা দিচ্ছি ক্লাসে না মানে ইয়া ফেসবুক গ্রুপে ফেসবুক মাঝে মাঝে হ্যাং করে একটু ওয়েট করো আমি একটু ওদের ইয়া করে দিই হ্যাঁ फ्रेज बोल तो प्रिपोजिशनल परवर्ती जेनारे 
being born out of sectarian partition and the subsequent war মানে কি আমরা জানি যে প্রথমে ভারত পাকিস্তান ভাগ হলো তারপরে উনিশশো সালে যুদ্ধ হলো যুদ্ধ হওয়ার পরেই তো তারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে তারা যেহেতু আউট অফ আ সার্টেন তার মানে কি পার্টিশন হওয়ার পরে যে সকল হিন্দুরা আমাদের বাংলাদেশে থেকে গেছেন তাদের তাদের সন্তানরা তো এখানে জন্মগ্রহণ করেছে আর যখন তারা জন্মগ্রহণ করেছে তখন বাংলাদেশ নিশ্চয় প্রমিস করেছিল যে তাদেরকে কি দিবে দে হুইজ প্রমিস দেম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্পেশালি আন্ডার দ্য ভেরি লুক্রেটিভ ব্যানার অফ সিকুলারিজম যে বাংলাদেশের সংবিধানের চারটা যে বিশেষ মূলনীতি আছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে কি जन्मग्रहण कर भारत चले जाए फ्रेज एखे बरक भाव फ्रेज आसते যেটা আমার তথ্যকে আরো বেশি কি করবে আচ্ছা আমি যদি এই তথ্যটাকে না দিতাম তাতে কোনো সমস্যা হতো না দিতাম সমস্যা হতো না কিন্তু একটা তথ্য যে আমি চাইলাম যে সাথে জুড়ে দিব তাতে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো ভালো হবে এই জন্য করেছি কি যে এই মূল ক্লজ এর মধ্যে আমি ঠিক মনে করলাম যে আমার ফ্রেজটা আমি পরে না দিয়ে যদি আমি এর পাশেই দিয়ে দিই তাহলে হয়তো আমার বোধগম্যতাটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে এই জন্য আমি করেছি কি মূল যে ফ্রেজটা মানে ক্লজটা যে অ্যাজেকটিভ ক্লজটা তার মা দেখো দুই দিকে কমা দিয়ে আমি একে ওই ক্লজের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার রিডারদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এইটুকু হলো মূল ক্লজ থেকে বাইরের কথা আর মূল ক্লজটা হলো এখান থেকে এই জায়গাটা দেখো কি বুঝতে পারছো বিষয়টা এখন जन्मलाभिटी रिलीजियल ডিউরিং দিয়ার টাইমস এই মিনিংটার বাংলা আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি যে এটার বাংলাটা কি সবাই একটু পড়ে বলবা যা বুঝবা সেটা তোমার মতো করে বাংলা করে বলবা আমি এক মিনিট টাইম দিলাম একটু আমাকে এক মিনিট সময় দিবা তোমরা একটু পরে নাও
কে একজন বলো দেখি অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে স্যার প্রোটেক্ট করা হয়েছিল এবং তাদের যে ধর্মের যে আসলে জেনারেল পপুলেশনের যে আসলে ধর্মের যে প্রকাশটা এটাকে ওই ম্যানারে আসলে হচ্ছে ওই সময়ে এত খারাপ ভাবে উপস্থাপন করা হয়নি যেটা মানে পরীক্ষার মতো একটা জায়গা তাই না এটা পাবলিক পরীক্ষা সেই পরীক্ষার মতো জায়গাতে ধর্মকে এইভাবে পাকিস্তান আমলেও তুলে ধরা হয়নি তাই বলা হচ্ছে দেখো যে দ্য রিলিজিয়াস সিটি অফ দ্য জেনারেল পপুলেস মানে সাধারণ জনগণের যে ধর্মীয় বিশ্বাস ডিড নট ম্যানিফেস্ট ইন সাচ আ ভাইল ম্যানার এইরকম খারাপভাবে ভাইল মানে কি ভাইল মানে কি বোঝায় জঘন্য তাই তো বলছে এত জঘন্য তুলে ধরা হয়নি ম্যানিফেস্ট মানে কি তুলে ধরা বা প্রকাশ করা কখন ডিউরিং দিয়ার টাইম তাদের সময়ে তাদের সময় মানে কি ওই পাকিস্তান আমলে বা ভারতের সময়ে যখন ছিলাম আমরা ভারতবর্ষের অধীনে তখনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে এত খারাপভাবে কখনো তুলে ধরা হয়নি অ্যান্ড দে ওয়ার লার্জলি প্রোটেক্টেড ফ্রম পলিটিক্স টিং ডু উইথ রিলিজিয়ন এবং জনগণকে দে বলতে জনগণকে জনগণকে রক্ষা করা হয়েছিল পলিটিক্স থেকে রাজনীতি থেকে বিশেষ করে যে রাজনীতি ধর্মের দ্বারা মানে ধর্মীয় মানে কিছু কিছু রাজনীতি আছে না যারা বিশেষ করে দেখো আমাদের কিছু মৌলবাদী ধর্ম দল আছে যে দলগুলো কি ধর্ম দ্বারা মানে কি বলবো টিং টিং মানে কি মানে কি বলবো এটা প্রভাবিত তাহলে সেই রকম তাহলে তৎকালীন সময়েও এরকম পাবলিক জায়গাগুলোতে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস নিয়ে কখনো এত খারাপভাবে জগন উপস্থাপন করা হয়নি বরং তাদেরকে ওই সকল পলিটিক্স থেকে রক্ষা করা হয়েছিল মানে প্রোটেক্ট করা হয়েছিল যেগুলো ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু আমাদের মতো দেশে এই সময়ে বাংলাদেশটা স্বাধীন দেশে এরকম প্রশ্ন কেউ করে বলো এটা তো মুখে বলো তো জঘন্য ব্যাপার জঘন্য না যে মনে করো আমার একজন বন্ধু আছে সে হিন্দু আমি জানি তা তার সামনে কি যে আমি গরুর মাংস খাই এই কথাটা বলা যায় বলো তো বা আমার মনে করো আমি একজন খ্রিস্টিয়ান বা আমার পাশে একজন মুসলিম ফ্রেন্ড আছে তার সাথে কি আমি বলতে পারি যে আমি এই শুকর খাই বা এই কথা কি বলা যায় মানে তো বন্ধুত্বে আলোচনার মধ্যেও বলা যায় না সেখানে কিনা একটা পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন মানে ভাবলেই মানে গা শিউরে ওঠার মতো অবস্থা যে আমাদের মানে শিক্ষিত সমাজে যেহেতু প্রশ্নটা করেছে একটা শিক্ষিত সমাজ সেখানে দের মাথা কোথায় গেছে তাহলে চিন্তা করো ভাবলেই মনে হয় যেন এখানে একটা তাদের মনের ভিতরে বিষ রয়েছে হ্যাঁ তো যাই হোক এটা নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে তার একটা পার্ট যেহেতু আমরা কথা বলছি তো ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে তাহলে কয়টা ক্লাস আছে এবং এটা কি জাতীয় সেন্টেন্স আমাকে বলতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স স্যার কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হ্যাঁ এখানে দুইটাই ক্লজ আছে আর কোন ক্লজ আছে এখানে না স্যার দুইটাই না কিন্তু ইজি ক্লজ গুলো কিন্তু ধরতে পারছি এখন মানে আমরা জটিল বিষয়ে যত ভিতরে যাচ্ছি তত দেখো যে যেগুলো আমাদের কাছে প্রথম দিকে কঠিন লাগছিল বা সহজ সেন্টেন্স গুলো দেখো আমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে যেটা আমি তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে বুঝতে পেরেছি যে তোমাদের মানে কোঅর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট নিয়েই ধারণা ছিল না যে আসলে কিভাবে বুঝবো সেটা তোমরা অনেকেই সাবঅর্ডিনেট লিখে ফেলছো এমন কি কেউ নাউন ক্লজ লিখছো কি মানে সিম্পল পরীক্ষায় কিন্তু যে আমরা যে এত জটিল আলোচনা করছি এত জটিল কখনো পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু আমাদের পড়তে গেলে যে ব্যাপারটা কি আমি শিখছি শুধু পরীক্ষার জন্য নাকি রিডিংটাও যাতে ভালো হয় সেটার জন্য কোনটা বলো শুধু আমার পরীক্ষার জন্য স্যার একটু পারলেই হবে এই তো আর বেশি আলোচনার দরকার নেই কিন্তু তুমি যখন হিস্ট্রি পড়বা দেখবা যে ক্লজ যদি তুমি না বোঝো তুমি অর্থ করতে পারবা না হুম আচ্ছা এরপর আসি এরপর তাহলে এটা বুঝতে পেরেছ বলছে সিং দ্যাট আচ্ছা এটাকে আমি অন্য পেজে নিয়ে যাই এখান থেকে একটু তোমরা এবার একটু ট্রাই করো আর আমি তোমাদের সাথে সাথে সরাসরি হেল্প করি তাহলে আরো সুবিধা হবে যেহেতু অনেক আলোচনা করেছি আমি হ্যাঁ এই সেমিস্টার খেয়াল করো সিং দ্যাট পিলার অফ সিকুলারিজম ইরোড ওভার দ্য ইয়ার্স and that spot being taken over by sectarianism which threatens their very existence is definitely not a very comforting idea for them to observe very little sentence ei khetre amar tomader kache proshno holo ekhane principal clause konta dekho to eta dhora jay kina এখানকার প্রিন্সিপাল ক্লাস কোনটা 
তার স্পট বিং টেকেন ওভার বাই থেকে শুরু করে এই শেষ পর্যন্ত এর মাসখানে আবার সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ মানে এই পুরোটাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লাস তাই তো স্যার ওখান থেকে হ্যাঁ ওই না স্যার ওই মাসখানে যে এন্ড আছে এটা স্যার দ্বিতীয় দ্বিতীয় লাইনে মানে দ্বিতীয় লাইন বলতে তুমি আবার পড়ো আমি একটু দেখি and that stop being taken oi theke oi oi je that er por stop being theke shesh porjonto na jehetu that being taken that jehetu ache that thakle ke ami theke principal class dhorte pari subordinate class that diye shuru tale to ami korte pari na are ekhane sir sir is seeing that pillar of secularism wrote over the year सरि धारणाजनकोटा <laughs> खूब सन्तोष जनक विषय ना कारण खूब खराब अवस्था चलते কি দেখাটা প্রথম দেখাটা হচ্ছে দেখো এন্ড দিয়ে কিন্তু দুটা দ্যাট যুক্ত করা হয়েছে এন্ড দিয়ে কয়টা দ্যাট ক্লজ কে যুক্ত করেছি আমরা এন্ড দিয়ে এইটা একটা দেখো আর এখান থেকে শুরু করে এইটা একটা এইটা একটা আবার এখান থেকে শুরু করে হুইস থ্রেটেন্স देयर ইজ ভেরি এক্সিস্টেন্ট এটা একটা তার মানে এই এন্ড দিয়ে প্রধানত আমরা যেটা দেখছি মানে কোন দেখাটা মনে করে আমি বললাম যে ইটিং is uh, very uh, harmful eating is very harmful khawa kintu khubi kharap ki khawa ebar ami ekhane bolbo je that we uh, buy from uh, sorry road side खावा डेजारेजारेटिव खुबी Eating is very harmful for our health. Okay, now let's see. Seeing, 
is not a very comforting idea for them to absorb it was some other mainly at them for what I have some other principal class are back it took a bar it has a day ever done a more project but I can get to that pillar of secularism erode over the years that is secularism at the pillar she does just as the queer that chair it are the car are attacking that spot being taken over by sectarianism even jai got a spot money key a j pillar attack where that's a that like is धर्मों निरपेक्षता जे पिलार शेठा जे दिन दिन खोए जाते हैं ऐता देखा ये बंगे खोए जावा पिलारे जायगाटा जे बिच्छिन्नो बादीरा नियनित चे ऐता बोशे देखा टा कि खूब भालो जे क्यों किचु बोल्लो ना कुन्द प्रतिबात करा हलो ना तालेक टा भालो आइडिया होगे बोलो सुनना तो ये बार ये जे हुईस दिया जा रख Threatens their very existence. Eta ki a sectarianism is adjective clause na? Yes sir. Eta cha ki sectarianism is adjective clause. Tama ne a do ta holo aama dheer noun clause do ta and dhe jukta kora hoya chhe are sectarianism ke modify kora hoya chhe who is threatens their very existence. A to go. Thik ekhane jodhya amya kon preservative kiam jodhya akna modify kori who is dhe amana koro. Who is bol chhe that we preserve with dangerous preservative हुईस आर अवेलेबल इन लोकल शॉप्स वो क्या डर बोल रहा हूँ ताले हुईस आर अवेलेबल इन लोकल शॉप्स ये तो दिया काफी मोटी फेकरा होती है प्रिजर्वेटिव्स हमारे सेंटेंस बोरो हुए जाते हैं किंतु प्रिंसिपल क्लॉजर पैटर्न भी तो रहा हमारे बांग्ला कथा बोल रहा हूँ ताले ये जे हमारा किसे भी तो रह इधर जो सब्जेक्ट, शे सब्जेक्ट के मध्य का नया से, इटा की पिंसल क्लॉज़र बाहर आया से, ये पूरा जो क्लॉज़ ब्लू आमी लिखला, सबर्डिनेट क्लॉज़ ब्लू। ना सर, भेदो याद से। भेदो याद से, तब मने, आमी जो दिया कुन बोले ताले पिंसल क्लॉज़ कौन था? तो अपन आम के जो दिया लगा करे बोलते हैं, � प्रश्न है। सेटा छत्ता जीरांस। इटा जीरांस। जी हमरा सब्जेक्टे जो दिको नो आप आपसे तो एंजी जुक्त बोशे, शेटन हेडवाडी शबे होई, ताहले शेटा जीरांस बा नाउन होए जाए। देखो, ओने किचो आलोचना विषय आसे, इग्लो क्लियर होले परे तुम्हार कछे भालो लग बैर की। अच्छा, तो जाओ, ताले अकुन इस्ताई ए जी सर बुद्धिसी अच्छा तो वाले की बोशे देखा आमदे जो नो आरामदायक बस शास्त्रों तो बहुत अच्छा नॉइ जैक दिके सिक्युलरिज्म ये पिलार तो ये तो शायद हार्मोनी रफ़े को तार पिलार टा आस्ते आस्ते खोए जाते हैं दिनेर पर दिनों पर तो यार खोए जावा नहीं कि नॉस्ट खोए जावा मैंने अमरा� इन विशेष करो देख बाजे फेसबुक बाई इग्लो तक कमेंट टॉप में देख ले बहुत जाए जी आश्चर्य अमरा आश्चर्य की कौन आशाम प्रदाय एक हवा संभव मोने दिखते के मानुष के होते पारे जी ना अमर मोने होते हैं जिन्हें स्टार्ट जी मानुष आश्चर्य ये टाके नियम चोन करे मात्रो हम्म जी अनेक टामी गाल जानी तो खुन अमरा शबाई शबाई के मेने नहीं है गॉल्फ कोर्ची हैं खूब मने फ्रेंडली अमरा लोचना कोर्ची किंतु केव जो दिको खुनो कारो धर्मोनी है एक तो मने अशाब्दन बशो तो कोनो खराब कथा बोले बशे तो खुन क्या मन होगे जा संपर्क के बाला होलो शेकी माइंड कर बना अवश्य कर माइंड करे बशे तो है न ये तो संभव ना, किंतु ये तो को हवा संभव जब हमरा की कर बोल निज दर भीतरे उन्नेर धर्मों के संबंध जानिए संबंध जानक अवस्थाने बहुत शुभ आश्चर्य करते हैं। हमरा जनो ईश्वर मोते ना पे जब हमरा एक्साइटेड आने के हमरा प्राय थोड़ा बोला जाए जब हमरा चार धर्मेर स्टूडेंटी आचे किंतु इस जगह में है आमी बाने के � शेकिन तो कॉस्टो पावे ऑटोमेटिक पावे ये वंग आमी क्या नो बोल बो उन्नो धर्मों शामुल के खराब कथा कारण आमी आमार धर्मों के बोरो कोरे देख ची तो खुनी तो शाम प्रदाय कोता माता चार्जे उठ चे ये रोको में एक टाइप आप है तो जब उटा नियम अधर कथा ना 
কারণ এই বিষয়গুলো কিন্তু প্যারাগ্রাফ বা ইয়াতে কিন্তু আসতে পারে এই জন্য সেন্সগুলোকে আমি একটু আর একটু ক্লিয়ার করছি এবার হচ্ছে আওয়ার থটস দেখো এটা একটা ছোট সেন্টেন্স বলো এটা কি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড না সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল স্যার ভবিষ্যতে এটা সিম্পল আছে দেখে তোমরা ধরতে পারবা স্যার কমপ্লেক্স শুধু কি কমপ্লেক্স স্যার এটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হচ্ছে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড না কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কোনটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ওই স্যার এটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হওয়ার কথা আচ্ছা দেখি আমরা একটু বার করতে পারি কিনা বিষয়টা যে আসলে কি হওয়ার কথা প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের প্রধান ক্লস কোনটা মানে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড না কমপ্লেন মানে এটা ধরার জন্য কিন্তু আমার প্রিন্সিপাল ক্লস কিন্তু খুবই বড় প্রয়োজন এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস কোনটা এই জায়গায় বলো উই नीड टू थिंक অফ দা ওয়েজ ইন হ্যাঁ এইটুকুই উই नीड टू थिंक অফ দা ওয়েজ এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লস আমাদের এখন উপায় ভাবতে হবে কিসের উপায় যে উপায়ে কি করতে পারি উই ক্যান স্টিয়ার আওয়ার কান্ট্রি অ্যাওয়ে ফ্রম দিস কোর্স এই যে বর্তমান যে কোর্সে আছি আমরা যে অবস্থানে আছি এখান থেকে যাতে আমরা আমাদের কি করতে পারি দেশকে এখান থেকে স্টিয়ার করে নিয়ে যেতে পারি আমরা যে অবস্থানে পড়েছি সেখান থেকে যাতে আমরা সরাতে পারি অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য এডুকেশন সিস্টেম এবং এডুকেশন সিস্টেমটাকে যাতে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি তার মানে এইটুকু হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস আর এই পুরোটা হলো আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লস নাকি এই সাবঅর্ডিনেট ক্লসের ভিতরে আমাদের দুইটা ক্লস আছে ঠিক আছে না কারণ এই যে এই প্রোটেক্টের সাবজেক্টকে উই এই উই না এই উই কোনটা স্যার ওই এই প্রথমে ডান পাশে উই ডান পাশে সেকেন্ড সেকেন্ড উই স্যার দুটো উই কি এক না একই লোক হলেও মানে আপাতত আমাকে বুঝতে হবে একই হলেও এই যদি এই প্রোটেক্টকে যদি আমরা এটার সাবজেক্ট ধরি তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু কম্পাউন্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তখন তখন কি হচ্ছে যে আমরা ভোত ভাবছি যে অ্যান্ডের পরের যে অংশটুকু সেটুকু হচ্ছে এইটা তখন আমরা যদি এখন এর সাথে ধরে ফেলি যে উই নিড টু থিঙ্ক অফ দ্য ওয়েজ অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য এডুকেশন সিস্টেম এইভাবে বলবো নাকি বলবো যে উই নিড টু থিঙ্ক দ্য অফ দ্য ওয়েজ ইন হুইস উই ক্যান স্টিয়ার আওয়ার কান্ট অ্যাওয়ার ফ্রম দিস কোর্স অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য এডুকেশন সিস্টেম তার মানে এই অ্যান্ডের পরের যে ভার্বটা এই ভার্বটা কি আসলে এই সাবজেক্টের না এই সাবজেক্টের এর উপর দেওয়ার উপরে কিন্তু আমাদের নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যদি আমরা প্রথম উইয়ার ধরি তাহলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কারণ এই কমপ্লেক্স অংশটা তখন এই কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকবে তাই না দেখো আর যদি আমরা এর ধরি তখন হয়ে যাবে কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লস আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লসের মধ্যে আমাদের এই অ্যান্টা দিয়ে দুটা সাবঅর্ডিনেট ক্লসকে যুক্ত করেছি এরকমটা হয়ে যাবে হ্যাঁ আসলে কোনটা আমরা আমাকে এখন তোমরা বলো যে প্রোটেক্টেড সাবজেক্টটা আসলে কি দ্বিতীয় উই নাকি প্রথম উই আমি তো প্যাচ লাগাই দিলাম স্যার দ্বিতীয় উই স্যার হ্যাঁ দ্বিতীয় এটা দ্বিতীয় এটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তো আমাদের প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর এই কমপ্লেক্সের সাবঅর্ডিনেট এর মধ্যে আমরা এন্ড দিয়ে দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কে এই যে এই একটা আবার এখান থেকে উই ক্যান প্রোটেক্ট দা এডুকেশন সিস্টেম এটাকে আমরা যুক্ত করি তার মানে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক আছে তো আচ্ছা এরপর আসি হ্যাঁ কেউ কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে বলবা কিন্তু হ্যাঁ একটু আওয়াজ দিই আমরা যেহেতু একটু দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং যেহেতু আজকে আমাদের লাস্ট আলোচনা হবে ক্লজের এই ব্যাপারটা নিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা বলছে দিস ইজ বিকজ দ্য এডুকেশন সিস্টেম ইজ দ্য প্রাইমারি মেথড উইথ হুইজ উই ক্যান শেপ দ্য ইমপ্রেশনেবল মাইন্ডস অফ দ্য ফিউচার জেনারেশন এইখানে বলো কোন ক্লজ কার সাথে রিলেটেড বলো তো দেখো 
এইটা হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ এই প্রিন্সিপাল ক্লজ এর এই বিকজ কিন্তু একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কিন্তু সেটাই এই প্রিন্সিপাল ক্লজ এর আমাদের কি হয়ে গেছে কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে যেমন এটা বললাম স্যার এটা অবজেক্ট না স্যার না কমপ্লিমেন্ট দিস ইজ এ অবজেক্ট না দিস ইজ দিস ইজ লিংকিং ভার্ব লিংকিং ভার কমপ্লিমেন্ট হয় এটা হ্যাঁ অবজেক্ট না ও জি স্যার আচ্ছা দেখো আমি একটা জিনিস বলি বললাম হি ইজ হু হ্যাজ যেমন আমি যদি এখন এইভাবে বলি হ্যাঁ ঠিক একইভাবে প্রাইমারি মেথড বলছে দিস ইজ বিকজ দা তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজ এর কমপ্লিমেন্টে একটা নাউন ক্লজ বসে গেছে যেটা হচ্ছে কি সাবঅর্ডিনেট ক্লাস বিকজ দিয়ে দিস ইজ বিকজ এটাই হচ্ছে কারণ যেটাই হচ্ছে আমাদের কারণ কোনটা কারণ যে এডুকেশন সিস্টেম হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি মেথড যার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি উইথ হুইস এই উইথ হুইস দিয়ে কাকে মডিফাই করা হয়েছে প্রাইমারি মেথড প্রাইমারি মেথডকে নাকি যার মাধ্যমে যে প্রাইমারি মেথডের মাধ্যমে উই শেপ দা ইমপ্রেশনেবল মাইন্ডস অফ দা ফিউচার জেনারেশন যে ফিউচার জেনারেশন কেমন বোধ করবে কোন একটা বিষয় নিয়ে সেটা প্রথমত গড়েই ওঠে প্রাইমারি শিক্ষা থেকে এটা বাস্তব সে তো প্রাইমারি শিক্ষাটাই হচ্ছে ভিত্তি যেখান থেকে তুমি কি প্রতিক্রিয়া করবা কোনো একটা বিষয় নিয়ে সেটা কিন্তু গড়ে ওঠে ওখান থেকে অতএব সেখানে যদি আমাদের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা না হয়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু এই জেনারেশনটা পরবর্তীতে এই মাইন্ড নিয়েই থাকবে তার জন্য বলা হয়েছে তাহলে এখানে আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে নাউন কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এটা একটা ক্লজ আবার এটার অ্যাজেকটিভ ক্লজ এটা তাই না এই যে উইথ হুইচ উইথ শেপ দা ইমপ্রেশনেবল মাইন্ডস অফ দ্য ফিউচার জেনারেশন এটা কিন্তু কাকে মডিফাই করছে এই প্রাইমারি মেথড তাহলে এখানে প্রাইমারি মেথড টোটাল এখানে তিনটা ক্লজ আছে আমাদের হ্যাঁ তাহলে এটা কি কি জাতীয় সেন্টেন্স কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোনটা নাকি শুধু কমপ্লেক্স স্যার শুধু কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স এটা একটা অনলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স जेनारे सक এটাকে খুব কঠিনও ইউজ করা হয় না আবার খুব সহজও ইউজ করা হয় না মিডিয়াম একটা রাখা হয় কারণ এটা তো সকলের জন্য দাসটা কি বলো তো দাসটা আসলে কোন পার্সেন্টেজ এটা কি লিংকার এটা একটা লিংকার কানেক্টরস তাই না এটা একটা লিংকারস বা কানেক্টরস হিসেবে কাজ করে তো এখানে দেখো এইবার এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা একটু ভাঙা চোরা শুরু করি আমি পড়ি পড়ার পরে তোমরা বলবো যে এটা কি জাতীয় সেন্টেন্স বলছে হোয়েন দা ফিউচার জেনারেশন ইজ ফেড উইথ সাস প্রবলেমেটিক স্টিরিয়ট টাইপস অ্যাবাউট মাইনরিটি গ্রুপস ইট ক্রিয়েটস আ ভিসিয়াস সাইকেল অফ ডিসপ্যারেজমেন্ট টুয়ার্ডস মাইনরিটি গ্রুপস হুইচ উইল হ্যাভ লং লাস্টিং অ্যান্ড ই রিভার্সিবল ইফেক্ট ইন দ্য সোশিও পলিটিক্যাল ফেব্রিক উই আর স্টিস ইন্টু এই হচ্ছে আমাদের ক্লজ ঠিক আছে তো খুবই সহজ একটা মিনিং এখানে দিয়েছে বলছে এটা কি জাতীয় সেন্টেন্স হবে প্রথমত বলো সিম্পল কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড এবার আসো এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা গালাগালি বা মানে একটা অবস্থা তৈরি করে বিশ্বাস সাইকেল যেটা সহজে ভাঙা যাবে না কারণ কি 
ওই যে ছোটবেলা থেকে তারা ওই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে তাদের সন্তানরা সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা নিয়ে বড় হবে যে আস্তে আস্তে দেখুন দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারটা যে সময় একসময় হতো আমরা জানি যে ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় হয়েছে কি হিন্দু মুসলিম যে দাঙ্গা ভারতে বিশেষ করে ভারত বিভাগের সময় ওরে বাবা পুড়িয়ে মারা হয়েছে একদল আরেকদলকে পুড়িয়ে মেরেছে হ্যাঁ এরকমটা হয়েছে কিন্তু যদি ইতিহাস পড়ে থাকো তা সেটা যেন আবার শুরু না হয়ে যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার কারণ আমরা এখন অনেকটা সভ্য জাতিতে আছি কিন্তু কিছুটা ব্যাপারটা এরকম ঘটছে যে যারা শিক্ষিত কিন্তু সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় মানে কি অগ্নি হয়ে ওঠে তাদের জন্য এটা কিন্তু সমস্যা তো যাই এবার তাহলে আসি তাহলে আমরা পেলাম এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস এই তো তোমরা ধরতে পেরেছ এরপর হচ্ছে হোয়েন দ্য ফিউচার জেনারেশন ইজ ফেড এটা কি ক্লাস বলো তো নাকি <laughs> 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 তারপরে অংশটুকু তো দেখো এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো উই আর স্টিস ইন্টু মানে যার সাথে আমরা জড়িয়ে আছি ফেব্রিক মানে কি বলতো কাপড় বা পোশাক তাহলে সোশিয়ো পলিটিক্যাল ফেব্রিক মানে হচ্ছে আমাদের দেশীয় কালচার এই কালচারের সাথে কি আমরা জড়িয়ে আছি না আমরা হয়তো ভিন্ন ধর্মের হতে পারি যেমন বৈশাখী উৎসব যখন হয় তখন এখানে সব কালচারের লোকেরা এক একসাথে হয় না বা এই যে নির্বাচন হলো এই নির্বাচনে কি এমন কোনো ইয়া ছিল যে হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টানেরা ভোট দিতে পারবে না ছিল এরকম কিছু কিনা বলবা যে is very interesting bolo to ekhane koyta clause ache dui ti principal clause kon ta sir dui ta clause shompurno type hoye jabe sir ekhane is very interesting shobdo to bhari interesting mainly hocche amader principal clause tar bhitore ekta subject clause the book is very interesting the book is very interesting are i am reading tale ekhane ekta relative pronoun hor kotha chilo tai na jeta amra bolto amit rakhi ami ki bolbo ejegai which কখনো কখনো যদি এরকমটা হয়ে থাকে যে যদি শুধুমাত্র এই জাতীয় ড্যাড বা হুইস এই দুটা রিলেটিভ প্রোনাউন আছে যেগুলোকে আমরা অনেক সময় কি করে রাখতে উজ্জ করে রাখতে পারি ঠিক আছে যেটা আমরা এখানে না বসালেও কিন্তু আমাদের অর্থটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে দ্য বুক আই এম রিডিং মানে যে বইটা আমি পড়ছি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ঠিক একইভাবে এখানে সেই কথাটা বলা হয়েছে যে দ্য ফেক ব্রিক ইন সরি ইন্টু তো আছেই হুইচ উই আর স্টিস ইন্টু মানে যার সাথে আমরা জড়িয়ে আছি বলবা <laughs> যাবে আর হুইজ দিয়ে কি ফেব্রিক বোঝায় নাকি সোশ্যাল পলিটিক্যাল কে বোঝায় কোনটা আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন কে নাউন কে মডিফাই করি না অ্যাডজেক্টিভ কে মডিফাই করি নাউন কে মডিফাই করি নাউন কে অতএব নাউন কে যখন বলতে তখন তো তার অ্যাডজেক্টিভ অটোমেটিক চলে আসছে ঠিক আছে কারণ এই পুরোটাই তো নাউন ফ্রেজ নাকি ফেব্রিক কি আলাদা না স্যার আলাদা না কি তাহলে তুমি যখন বলছো তখন কি আসলে এই ধি কে মডিফাই করছে না সোশ্যাল পলিটিক্যাল কে মডিফাই করছে না ফেব্রিক কে মডিফাই করছে কোনটা 
टुकु सर आईडी टा नहीं है ना लास्ट नहीं है लास्ट एक बार नहीं बो हाँ तो बाकी देर की एक लास्ट आर प्रोजेक्ट नहीं उपस्थिति के यह तो कम करना इसके तो हम निकलो प्रोजेक्ट नहीं था तो पहले क्या बोल रहे हैं सर बुस्ते सी ना इस बारे गैप दीवार गैप गुलो पूरन कोरेडाक बार पौर गिये बोझ बाज इस सर बुस्ते सीना ये एक तरह समस्या धोर जेर पने की बोल बो धोर जो ना ही इसके लिए मेरे परश्न करे धोर जो ना नहीं है तारा मनो करे परश्न को शाओज जिनिश एक बार तो पौरी कर दिए बुझे सोई परश्न को तो शाओज जिनिश है परश्न को शाओज ना सर आपने की एयर पर होते ह देखते ना सर ये तो हेलो सर मैं तो शेटा देखते सी जब वो ही ना पाव जाता है तो अपोस्ट मैंने दो कानी तो रिप्रेजेंट करते हैं जैसे लोग ने कोई इलाका स्टेंड लो तले आमदर मेरे पर तो वो ही पाव जाए ना वो तो लोगों ने तो गाइड टाइप पाव जाए मेरे पर पाव फ्रेंड्स बुक फ्रेंड्स बुक चले ऑर्डर करने तो शुरू आर किन्हें ना मारे शोरों समाधान एक लोग पाद है ना जैसे लोग की रिप्रेजेंट कोर्ट पाद है ना है उस तरह चीतो टैक्स तो अधिकार शो किन्हें ना आरे टैक्स किन्हें ना बोले ही एक तरह विषय के पूरों पूरी बहुत गम तो आशे ना एवं तारा रॉंगली रिप्रेजेंट कोरे तो अकुन तारा इंग्लिशी तो जाओ क्या कुन की कर बोलो इटा जब कुन चित्रों है कैसे भी परश्न है कुटसा है ना ताऊ जे गाइड पौरे इटा तो विषय लगा आपको जब जे गाइड ही की किन बना तो मोबाइल है थे के ऑनलाइन है जा पावे ताई पढ़े चले जावे दो का नाला ना खेत हक बेबर है बुक बोया लड़ा बाजू में जेक तो दुखों पर कश्कारे साथ � अच्छा अरे तो विषय होलो आश्चर्य है कि माने क्वालिटी जेटा आगे चिलो त्यामुनी आसे विषय टा है मानुष जरा परश्ना करा तराश्चर्य किन्तु कोटे चाहे किन्तु अपना जोर कोरे अमुन किस्म मानुष के धोरेयां सी जरा परश्ना कोटे चाहे ना ये बंगे देर पौरी मंडा दिन दिन बेशी होएगा से बेशी होएगा � दाबा जोखन खेलो, दाबा ते की शॉप घुटी एक ही कामों तक शंपन नो। नो। दाबार घुटी की। ना सर। शवाई की एक ही कामों तक शंपन नो। शवाई की तो एक ही कामों तक शंपन नो ना। इतने के बोझा जाए, जिस सिस्टी करता हम अधर के इक्वली तोड़ी करेंगे। एक बात आटा किंतु एक तब बोरो धोनों ने व्यापार हैं कारों कारों देख बाजे चोक नहीं कारों हाथ नहीं तो है ना क्यों है तो खूब गोरी पुरी बार थे के जॉन मोन करें चें आवार क्यों धोनी पुरी बारे जॉन मोन करें चें और तो ये कथा तो अम्रा और इस वाले शांतों ना जोन बोले था कि जो सिस्टी करता हमारे इक्वली तो ये करें चें हमारे इक्वल ऑपरेशनिटी दौर बार नोटों को रामदर आवश्यक कर करता होगे। व्यापार ठीक ऐ रखो। तो व्यापार टा ऐ रखो। जिस हवाई परश्न कर बेना।
আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি এই সেন্টেন্সটার মিনিংটা কি হতে পারে সবাই বলো দেখি এবং এটা কি জাতীয় সেন্টেন্স এখানে বেশ কিছু ক্লজ আছে बोलो डेमेज সেই ক্ষতিটাকে পূরণ করার জন্য শুধুমাত্র লিফ সার্ভিস দিয়ে কাজ নেয় মানে কথা বলে শুধু কাজ হবে না লিফ সার্ভিস কি সম্পর্কে অ্যাবাউট হাউ সিকিউর সিকিউলার আওয়ার কান্ট্রিজ মানে আমাদের কান্ট্রিটা কতটুকু সিকিউলার এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে শুধু কাজ হবে না যে আমরা এই আমাদের সংবিধানে এই আছে আমরা এই করছি আমরা সেই করছি তা করছি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে শুধুমাত্র এই ড্যামেজটাকে রিপেয়ার করার জন্য শুধু কথা বলে কাজ হবে না কখন তাহলে তাহলে প্রিন্সিপাল ক্রস কোনটা হচ্ছে আমাদের বলো বলো যদি আমরা একদম কেটে সেটে বাদ দিয়ে কাজ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সিম্পলি প্রোভাইডিং লিফ সার্ভিস এইটুকু হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট উইল নট ডু তাই তো কোনো কাজ হবে না উইল নট ডু এনিথিং মানে কোনো কিছুই হবে না কিসের ক্ষেত্রে ইন টার্মস অফ রিপেয়ারিং দ্য ড্যামেজ ডান যে ক্ষতিটা করা হয়েছে সেই ক্ষতিটাকে মেরামত করার জন্য বা ক্ষতিপূরণ করার জন্য এইটুকু হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লাস আর কখন হবে না এবার হোয়েন দিয়ে হোয়েন ইট কামস টু ইনস্টিলিং প্রবলেমেটিক আইডিয়াস ইন টু দ্য মাইন্ড অফ আওয়ার ইউথ যখন আমাদের ইউথদের মনে একটা প্রবলেমেটিক হয়তো আইডিয়া অলরেডি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তো সেই অবস্থায় তাদের মনে তো অলরেডি প্রবলেমেটিক আইডিয়া চলে গেছে ইনস্টিল হয়ে গেছে ইনস্টল করা হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে শুধু মুখের কথায় কোনো কাজ হবে না মুখে বলে বলে যে আমাদের কান্ট্রি এইরকম সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক 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 এই কথা বলে কোনো কাজ হবে না কি বুঝতে পারছো সবাই ক্লসটা আসি তাহলে এদের কাজে কি করতে হবে এটা মনে একটু সহজ আছে দেখো তো এটা সবাই পারবে কি না এই ব্যাপারটা একটু দেখো আচ্ছা পিপল ইন পজিশন অফ পাওয়ার এটা হলো সাবজেক্ট নাকি মানে ক্ষমতাসীন লোকদের নিড টু বি মেকিং অ্যাক্টিভ ইফোর্ট কি করতে হবে তাদের উচিত অ্যাক্টিভ ইফোর্ট বা শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা টু মেক শিওর এটা নিশ্চিত করতে তার মানে এই পুরোটাই হলো আমাদের প্রিন্সিপাল প্লাস এবার হচ্ছে কি শিওর করব দ্যাট দ্য এডুকেশন সিস্টেম ফস্টার্স হেলদি আইডিয়াজ অ্যাবাউট মাইনরিটিস অ্যান্ড দিয়ার রাইট যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তত যারা মাইনরিটি এবং মানে সংখ্যালঘু এবং তাদের অধিকার এই ধরনের আইডিয়া যাতে ফস্টার করে সেখানে যাতে আলোচনা হয় আলোচিত হয় সেই বিষয়গুলোকে ক্ষমতায় যারা আছে তাদের অন্তত এক্ষেত্রে যথাযথ শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এইটুকুকে নিশ্চিত করার জন্য এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবার হ্যাঁ ফস্টার মানে হচ্ছে লালন পালন করা চর্চা করা অর্থে কেন হবে ঠিক আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন একটা হেলদি আইডিয়া চর্চা করে অনুশীলন করা ফস্টার মানে বুঝতে পারছো চর্চা করা বা অনুশীলন করা বা থাকা অর্থে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে একটা মাইনরিটি এবং তাদের অধিকার নিয়ে একটা সুস্থ ধরনের ধারণা যাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে এই কথা বলতে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে স্যার ফস্টার মানে তো স্যার পালিত সন্তান নাকি 
ওটা তো ওখানকার আইডিয়া তুমি যখন পালিয়ে পালিত সন্তানের ব্যবহার করবে তখন পালিত সন্তান হবে এখানে কি ওই মিনিংটা আসবে হুম পালিত সন্তান না স্যার হ্যাঁ বললাম তো যে কনটেক্সুয়াল মিনিং করতে হবে হ্যাঁ যে তুমি একটাই মিনিং এ জানো যে ফার্স্ট মানে হচ্ছে সন্তান লালন পালন করা এখন তুমি সব মিনিং কি সব জায়গায় দিতে পারবা বলো তো এখানে কি এটা বললে হবে না স্যার হ্যাঁ এটা তোমাকে কনটেক্সুয়াল মিনিং করতে হবে যেখানে আসলে কি বলতে চাচ্ছে এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে এই কথাগুলো খেয়াল করতে হবে অ্যাডভান্স রিডিং এ যখন যাবা তখন আর ওই একটা দুইটা মিনিং এ কাজ হবে না তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সের সাথে কি মিনিংটা হতে পারে এমন কি গেস করতে পারতে হবে রিডিং এর উদ্দেশ্য কি আমরা যে অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং এ আছি এর উদ্দেশ্য কি রিডিং এর উদ্দেশ্য এই যে আমরা যে পড়ছি এই পড়াতে তুমি সঠিক তথ্যটা নিতে পারছো কিনা এটাই মনে করো আমাদের রিডিং একটা প্যাসেজ যে আমরা একটা প্যাসেজ রিডিং করছি একটা বড় প্যাসেজকে আমরা রিডিং পড়লাম তাতে আমাদের পার্ট এ এবং পার্ট বি এর কাজ কিন্তু অনেকখানি হয়ে গেছে কি হয়নি বলো তিনি আমরা যে এগুলো কি আমরা যখন রিডিং করব তখন কি এটা কি কাজে লাগবে না এই যে আমরা যেভাবে পড়লাম নাকি আমরা শুধু ক্লোজই পড়ছি তা নয় কিন্তু এর ভিতরে আমাদের অনেকখানি ইনওয়ার্ডলি কিন্তু একটা অনেকগুলো কাজ হয়ে গেছে যেগুলো হয়তো অনেকে মনে করছে ক্লোজ আমার শেখার দরকার নেই আমরা ক্লাস করব না আগে ক্লাসটা শেষ করুক তারপরে আমরা ক্লাসে জয়েন হব ভেরি গুড নো প্রবলেম আচ্ছা হোয়াইল দিস ইফোর্টস দেখো হোয়াইল দিয়ে শুরু আর একটা ক্লজ তাহলে হোয়াইল দিস ইফোর্টস ক্যান লুক লাইক ইভেন দ্য সিম্পলেস্ট থিং বলছে হ্যাঁ যে আমরা একটা ইফোর্ট নিচ্ছি কিন্তু ইফোর্টটা প্রথম অবস্থাতে খুবই স্বাভাবিক মনে হতে পারে ছোট মনে হতে পারে যেমন হচ্ছে সাস এস দ্য ইনক্লুশন অফ চ্যাপ্টার রিটেন বাই মোর ডাইভার্স ব্র্যান্ড অফ রাইটার্স তাই তো ডাইভার্স ব্র্যান্ড মানে কি বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন দলের বা বিভিন্ন ধর্মের রাইটার দিয়ে যদি লেখানো যায় কোনো কিছু শুধু এক ধর্মের মানুষ লিখলে পারে হয়তো দেখা যাচ্ছে একদিকে টান থাকতে পারে হুইস অ্যাকুরেটলি রিপ্রেজেন্ট দ্য মাল্টি ফ্যাসেটেড কালচার অফ আর কান্ট্রি তাহলে যদি রাইটার হয় মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের চ্যাপ্টার আমাদের বইয়ে ইনক্লুড করব এবং যে চ্যাপ্টারগুলো লিখিত হবে বিভিন্ন রাইটারদের দ্বারা তাহলেই হয়তো বা এই যে হুইস হুইস মানে কি শুধু রাইটারকে বোঝাচ্ছে নাকি পুরো ঘটনাকে বোঝাচ্ছে যে আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের রাইটার ইউজ করি বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন কালচারের রাইটার ইউজ করি এই ঘটনাকে বোঝাচ্ছে কিনা ব্যাপারটিতে যাব তখন সকল কালচারের সকল শ্রেণীর মানুষের রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য রাইটাররাও যেন বিভিন্ন অবস্থানের হয় আর এভাবেই উই নিড টু ডু বেটার এখানে আমাদেরকে ভালো করা প্রয়োজন বা এভাবে আমরা ভালো করতে পারি তো এই হচ্ছে আমাদের পুরো একটা প্যাসেজ আমরা বড় একটা প্যাসেজ পড়লাম মানে পুরো একটা সংবাদ এভাবে তোমাদের কাজ হবে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করা ক্লসগুলো ধরা এবং সেই হিসাবে মিনিংটা নিয়ে আসা এই যে আমি আজকে হয়তো এত সহজে পড়াতে পারছি এটা কি তোমাদের সময় এত সহজে আমি পারতাম বলো তো তোমার কি মনে হয় অবশ্যই পারতাম না হ্যাঁ অবশ্যই পারতাম না এটাকে আর যদি আমি প্র্যাকটিস না করতাম তাহলে কি আসলে এই পর্যায়ে এত সহজে পারা সম্ভব ছিল যে তোমাদের এখন যেটা বোঝাচ্ছি দ্রুত আমি দেখার সাথে সাথে ধরে ফেলছি যে এটা এরকম হ্যাঁ এমন এমন একটা হতে পারে যে স্যার আগে থেকে প্র্যাকটিস করেছে তাই এটা তো একটা নিউজ থেকে নেওয়া একদম রিসেন্ট নিউজ তাই না সেখান থেকে কিন্তু আমি দিয়েছি তার মানে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এই জায়গায় পোষানো সম্ভব আর এই পোষানোর জন্য আমি এক দুইটা ক্লাস নিলাম আর তুমি সম্পূর্ণটা পেরে গেলা আর পরের দিন থেকে আর প্র্যাকটিস করবো না এমনটা নয় আমি জাস্ট তোমাকে ধরিয়ে দিলাম তোমার তোমাদের এখন কাজ হবে এই বিষয়টাকে যখনই পড়বা যখনই যদি ছোট্ট একটা অংশ পড়ো সেটাকেও তোমরা একটু ক্লস ফ্রেজ ধরে পড়ার চেষ্টা করো যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এবং কোনো কিছু যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবা তাহলে দেখবো যে আস্তে আস্তে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং যে কালো অন্ধকার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে সরে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে মানে তুমি সেন্টেন্সে দেখার সাথে সাথে ধরে ফেলতে পারবে এখানে আসলে কি ঘটনাটা ঘটেছে আচ্ছা স্যার উই নিড টু ডু বেটার এটাই কি প্রিন্সিপাল ক্লজ এই সেন্টেন্স স্যার না এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ এর অংশ আরেকটা আছে এই যে দা ফ্যাক্ট অফ দা ম্যাটার রিমেইনস এইটা আর এখানে দেখো ক্লোন আছে না কোলন আছে না যেহেতু কোলন আছে তখন আরেকটা অংশ যুক্ত করে দাও এটা হচ্ছে আমাদের এই পুরোটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ হোয়াইল দি একটা স্ট্রাকচার ঠিক আছে তো আর এই যে সাস এস দুইটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে দুইটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে ঠিক আছে এই জায়গায় আর এইটুকু কিন্তু ফ্রেজ এইটুকু কিন্তু কোনো ক্লজ না এইটুকু কোনো ক্লজ দেখো দেখো তো সাস এস থেকে 
না স্যার এখানে কোনো ফাইনিট ভার্ব নাই আর এই হুইস কিন্তু রাইটার্স কে মডিফাই করছে না হুইস মেইনলি রিপ্রেজেন্ট করছে পুরো ঘটনাটাকে অথবা এই যে এখানে যে থিংস আছে না দেখো এই এই জায়গাটাকে আর এই কমা থেকে শুরু করে এই কমা পর্যন্ত এইটুকুই একটা অংশ আলাদা হিসেবে ধরে দেওয়া হয়েছে বাড়তি কথা তার মানে আমাদের মূল ক্লজড হচ্ছে হোয়াইল এখান থেকে একটা অংশ আর দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য মেটার রিমেন্স এটা এক অংশ আর এই মাসখানে এই অংশটুকু দেওয়া হয়েছে আমরা এইটুকু মনে করে কেটে দিলাম এখান থেকে এইটুকু তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ সেটা যদি সাবনের ক্লজ এখান দিলাম বলছে হোয়াইল দিস ইফোর্টস ক্যান লুক লাইক ইভেন দ্য সিম্পলেস্ট অফ থিংস দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য মেটার রিমেন্স হ্যাঁ যে আমরা যত যাই করি না কেন যেটা ঘটা সেটা কিন্তু ঘটে গেছে এই অবস্থা থেকে কি করতে হবে উই নিড টু ডু বেটার এখান থেকে আমাদের ভালোতে উঠতে হবে আরও উন্মুক্ত করতে হবে তো ঠিক আছে তাহলে আমি পুরোটা একটু আলোচনা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আশা করি তোমরা বুঝেছ অনেকটাই আশা করি ইম্প্রুভ হয়েছে তোমাদের ক্লজ ধরা নিয়ে বিশেষ করে সিম্পল সিম্পল যে সেন্টেন্সগুলো আছে যেগুলো খুব বেশি ক্লজের ভিতরে ক্লজ ক্লজের ভিতরে ক্লজ এমনটা নেই এই জন্য তো আমরা ছিলাম হচ্ছে পার্ট এতে তাই না পার্ট এর একটা টেস্টও আমরা নিয়েছি যে ওখানে কি জাতীয় প্যাসেজ থাকে ফার্স্ট ইয়ার যে প্যাসেজগুলো ছিল তার থেকে কি এখনকার প্যাসেজগুলো একটু জটিল না বলো তো चेस्टा कर আমি আর ক্লস ক্লস নিয়ে কোনো কথা বলবো না জাস্ট তোমরা নিজেরা একটু নিজ দায়িত্বে ওইটা একটু প্র্যাকটিস করবা এবং যদি কারো কোনো কথা থাকে নেক্সট ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আমি ওটা নিয়ে আর আলোচনায় যাবো না ঠিক আছে তো জাস্ট তোমাদের নিজে একটু প্র্যাকটিস করার জন্য এই প্যাসেজটা আমি তোমাদের হাতে একটু ধরিয়ে দিব কি কথা বলতে স্যার হুম বলো স্যার আমার বইয়ের ব্যাপারে একটা কথা ছিল হ্যাঁ বলো কি কথা স্যার এই রোমান্টিক পোয়েট্রি বইয়ের মধ্যে জর্জ গর্ডন বাইরনের যে বইটা ওটা কি স্যার লর্ড বাইরন লিখে ওরকম করে পাওয়া যাবে হ্যাঁ লর্ড বাইরন যে জর্জ গর্ডন বাইরন একই একই ওটা শুধু ওরকম করে লেখা আছে তো এজন্য আমি কনফিউজড হয়ে গেছিলাম একই ব্যক্তি হ্যাঁ একই ব্যক্তি লর্ড বাইরন নামে পরিচিত জর্জ গর্ডন বাইরন নামে পরিচিত ঠিক আছে তো আবার লর্ড মানে বিভিন্ন নাম আর হচ্ছে স্যার এখানে এই যে পিভি শেলি ওনাদের বইগুলো কি সিলেক্টেড পয়েম ওরকম হ্যাঁ ওটা ডক্টর সেন বা রামদে নিলে ওর মাধ্যমেই হয়তো তিন চারটা যে কবিতা আছে একসাথে পেয়ে যাবা অনেক কবিতার ভিতর থেকে কিছু সিলেক্ট করে দেওয়া হয়েছে এই আর কি আচ্ছা এখানে সাবমিট করার দরকার হবে না তোমরা জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তো তাহলে फाइंड आउट द ক্লজেস फ्रॉम द गिवन প্যাসেজ আরেকটা প্যাসেজ দিলাম তোমরা একটু নিজ দায়িত্বে একটু প্র্যাকটিস করবা আগামী দিন পয়েটিক্স নিয়ে কথা বলো কারণ আমাদের এখানে এটি পাশে এসকে দুটা কোশ্চেন আছে যেগুলো পয়েটিক্সের সাথে রিলেটেড ওইটা আমরা একটু পড়ব তোমরা একটু বইটা পিডিএফও পাওয়া যায় তোমরা পিডিএফটা ব্যবস্থা করতে পারো আমি অনলাইনে দিয়ে দিব যদি বই না পাও এটা আচ্ছা তো তাহলে আমরা রিডিং হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো এই যে আমাদের ক্লাস তো যে গ্রামারটা কি আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে হবে না কালকে থেকে আমরা শুরু করব कल पढ़ी 
আমি ঠিক আমি বই অনুসারে তোমাদের দেখাবো না আমি একটু মিউট করে সাদিয়া একটু মিউট করে সাদিয়া তো সেটা হচ্ছে আমি কিছু লেখাবো আমি কিছু বিষয় দিব আর বইগুলো যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হবে আমি কিছু পিডিএফ দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি তোমরা সেগুলোর বই কারণ একটা নির্দিষ্ট বই দিয়ে পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করার আমি যেভাবে আলোচনা করি বা করার সেটা সম্ভব না বুঝতে পারছ আমরা বই বইয়ে আলোচনা গেলেই সব ওই গদবাদে একই জিনিস যখন তুমি বইয়ে যাচ্ছ বইয়ে ঢুকতেছো তখন তোমার আলোচনা সব একই ওই ছোটোবেলায় যা শিখ শিখেছ ওই এখনও তাই পড়াতে হবে কিন্তু আমি একটু আলোচনা করবো একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এখন সেই সূত্রে যদি কারো বই থাকে সেগুলো তো পড়বা আর বইয়ের যদি কোনো পিডিএফ টিডিএফ লাগে আমি টপিক ভিত্তিক সেটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব বুঝতে পারছ এটা আর তোমরা নিজ দায়িত্বে যদি হয় তোমরা যে কোনো গ্রামার বই কিনে তোমরা রিডিং দিতে পারো কারণ এমন কোনো গ্রামার বই নাই যেটাতে সম্পূর্ণ আলোচনাটা একদম ক্লিয়ারলি আছে তবে আমি যে একটা গ্রামার বই এর আগে পড়ানো শুরু করেছিলাম কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার রুলস ওভাবে আমার যে অভিজ্ঞতা মতে সেটা দেখলাম যে মানে মূল কথা যেটা যে আমি যেভাবে যেসব বিষয়টাকে যেটা শেখাতে চাচ্ছি সেইটার নেওয়ার মতো মানে ইচ্ছুক স্টুডেন্টের পরিমাণটা কম এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এখন ওই যে বললাম না যে বই পাওয়া যায় না দোকানে বুঝতে পারছো তো এর মানেটা কি বলো দোকানে বই পাওয়া যায় না এটাতে কি বলা হয় এর মানেটা কি মানেটা হচ্ছে পড়ার মানুষ নাই তো এই জন্য যখন আমি একটা বই কিনতে বলছি বইগুলো একটু মানে কি বলবো একটু দামি বা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেকে কিনতে চায় না বা কয়দিন পরে কিছুদিন পড়ার পরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এই এটা হচ্ছে গ্রামারের জন্য আর একটা প্রবলেম যেটা আমি গত একটা ব্যাচ শুরু করেছিলাম পরে ওটা সাড়ে তিন মাস মতো চালিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি শেষের দিকেই তো খুব শেষ পর্যন্ত কম স্টুডেন্ট ছিল বুঝতে পারছো কারণ সবাই কেমন জানি শিখতে চায় মানে কি কোনো কিছু অর্জন করতে চাই কিন্তু পরিশ্রমটা করতে চায় না এটা একটা বড় ধরনের শুরুর দিকে একদম আগ্রহ থাকে সবাই হ্যাঁ এটাও দেখছি তোমাদের আসলে আগ্রহটা কয়দিন থাকে এই যে দেখো এখনই ক্লাসে এখন তোমরা আছো মাত্র কতজন সত্তর জন আছো অথচ ক্লাসে কমপক্ষে আশি থেকে নব্বই জন থাকা উচিত সেখানে অলরেডি সত্তর জন পার হয়ে গেছে মানে অলরেডি পার হয়ে গেছে চল্লিশ পঞ্চাশ জন তাদের মনে হচ্ছে এই যে কথাগুলো বলছে এগুলোর আর প্রয়োজন নেই সবার নিশ্চয় নেটওয়ার্ক সমস্যা বা সবার সমস্যা নেই এটা তো আমরা বুঝি হ্যাঁ মানে সেই এদের মতো যে সবাই আমরা অন্যকে বোকায় মনে করতেছি নিজেকে সে ছোট বাচ্চাও নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করতেছে তার বাপ মাকে বোকা মনে করে করে না বাপ মাকেও বোকা মনে করে সে বাপ মা হয়তো বুঝবে না তো ঠিক আছে আর নাম্বারগুলো নেওয়া হয়েছে স্যার আপনার যে ওই যে ইউটিউবে যে প্লেলিস্ট দেখলাম স্যার গ্রামার ক্লাস ছিল স্যার চল্লিশটার মতো প্লাস হুম হুম স্যার ওগুলা কি ইম্পর্টেন্ট নাকি স্যার ওগুলা দেখলে কি হবে স্যার না ওখানে তো সম্পূর্ণটা দেওয়া নেই আমি তো শুরু করেছিলাম পরে দেখলাম যে আসলে কি বলবো আমরা এখন গ্রামার শিখতে চাই কেমন ভাবে জানো ইংরেজি সাহিত্যে পড়ে পড়ার জন্য যে গ্রামার শেখা আর হচ্ছে চাকরি বাকরির জন্য যে গ্রামার শেখা দুটা কি এক জিনিস ग्रामर छा कि तुम भाषा के ठीक मत लिखते बुजते मान प्रश्न करते जावामी तंग्रेजी सहित पढ़ते कि ग्रामर लागे তুমি যা লিখবা যা পড়বা তাতেই যে আজকে যে ক্লজ করলাম এটা কি গ্রামারের পার্ট না জি স্যার হ্যাঁ নাকি এই ক্লজের এটা না পড়লো চলতো এই ক্লজটাকে এই যে আলোচনাটা করলাম এই ক্লাস দুটা না করলো চলতো তো মনে হয় নাকি কি মনে হয় তোমাদের অযথা দুটা ক্লাস নেওয়া নেওয়া হলো না এটা তো তোমরা না নিলেও চলতো না স্যার ঠিকই আছে স্যার এটা দরকার ছিল স্যার मानो বললাম তো প্রত্যেকটা ক্লাস ভাববা যে প্রত্যেকটা ক্লাস গুরুত্বপূর্ণ এই ক্লাসটা মিস করা মানে আমার এমন একটা কিছু মিস করা যেটা আমি আর পারবো না মনে করো তুমি একটা ময়ের দিয়ে একটা গাছে গাছে উঠবা তো ময়ের 
আমরা দাঁড়িয়ে যে স্টেপ আছে না ধাপ আছে তো নাকি যেটা পা দিয়ে আমরা উঠি তো মনে করো যে তোমার ময়ের উপরের ধাপগুলো সব ঠিক আছে কিন্তু তুমি যতটুকু লম্বা সেই পর্যন্ত ধাপগুলো নাই তাহলে বাকি ময়ের ধাপ দিয়ে আমার কোনো লাভ আছে বলো তো আমি কি কথাটা বোঝাতে পারছি যে কি বলতে চাইলাম মনে করো একটা মই হ্যাঁ এইটা হচ্ছে মনে করো দশটা স্টেপ আছে একটা ময়ের এই দশটা স্টেপের ভিতরে এই মইটার আচ্ছা এখানে একটা দিলেই ভালো হতো আমি একটা কেটে দিই তো মনে করো এই মইটার এই পর্যন্ত স্টেপ নাই বা দুর্বল স্টেপ তুমি এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো এই স্টেপগুলো খুব ভালো শক্ত এই স্টেপ দিয়ে কোনো কাজ হবে তোমার দেওয়ালে ওঠার জন্য বা গাছে ওঠার জন্য তোমার তুমি তো নিচ থেকে এখন উঠতেই পারো এই পর্যন্ত আগে যাও তো তারপরে তো বাকিগুলো দেখা যাবে কি ঘটনা ঘটবে তো আমরা এই জায়গাতেই তো সমস্যা আমাদের এই জায়গাতেই সমস্যা যেই পর্যন্ত আমরা মানে বিষয়গুলো বুঝি না এই জন্য না রিডিং পড়ে বুঝি আর ওয়ার্ড মিনিংয়ের কথা তো বাদই দিলাম মানে পদে পদে আমাদের ওয়ার্ডের সমস্যা কারণ আমরা ওয়ার্ডগুলোকে শিখতে চাই না কম পড়ে কোনো দিন ওয়ার্ড শেখা যায় বলো তো যে তুমি পড়ো কম তাহলে ইংরেজি ওয়ার্ড তুমি দিনে কয়টা শেখবা তুমি যদি দিনে অন্তত পাঁচটা করে ওয়ার্ডও না শেখো মাস শেষে যদি তোমার মনে না হয় যে আমি এ মাসে এক দেড়শো ওয়ার্ড শিখেছি তা আদৌ কি তোমার ইংরেজি ডেভেলপমেন্টটা হবে বলো বলা হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজিতে চারটা স্কিলস আছে সেটা হলো রিডিং রাইটিং স্পিকিং এগ লিসেনিং কিন্তু তার ভিতরে সবচেয়ে বড় দুটা স্কিল হলো গ্রামার এবং ভোকাবুলারি এই দুটা যদি তুমি ঠিক মতো না জানো তাহলে তুমি হয়তো ইংরেজিতে কথা বলবা সেই ওই কাটা ছাটার মতো ইনফরমাল ওয়েতে কিন্তু ফর্মাল ইংলিশ এবং সেটা তুমি যদি অ্যাকাডেমিক লেভেলে ইউজ করবা অ্যাকাডেমিক লেভেলের ইংরেজি গ্রামার ছাড়া কেমন করে হয় হ্যাঁ অনেকে কোচিং সেন্টারে বলে গ্রামার লাগে না সে লাগে না তা লাগে না আসলে গ্রামার ছাড়া ইংরেজি হয় ফর্মাল লেভেলে বলো না ফর্মাল ইংলিশে তুমি গ্রামার ছাড়া চলবা কেমন করে এই যে আমরা যে লিখছি ইয়ে করছি এখানে তোমার ওয়ার্ড চয়েসের মধ্যেও সমস্যা আছে তুমি একটা যে একটা ইয়ে লিখবা রিপোর্ট লিখবা বা মেমো লিখবা হ্যাঁ সেখানে তুমি যদি ফর্মাল ওয়ার্ডই ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারো তোমার রাইট তো তুমি তো চাকরি পাবে না বা তুমি কোথাও এটা ইউজ করতে পারবে না ইংরেজিগুলো অর্থাৎ এই জায়গাতে ওই শর্টকাট ওই গ্রামারের ওই কিছু ওই সেই বললাম না সাইফুরস ইংলিশ বলি আমরা এটাকে যে অনেকে গ্রামার ছাড়া কথা বলা মানে সাইফুরস ইংলিশ তারা তাদের কথাই হলো গ্রামার লাগে না ইংরেজির জন্য হুম ওটা হয়তো স্পিকিংয়ে কিছু ওই যারা ইংরেজি শিখতে চায় ঠিক অনেকটা তিরিশ দিন ইংরেজি শেখার মতো যে ওই কবিরাজ ইংরেজি বুঝতে কবিরাজ ইংরেজি আছে কিন্তু কবিরাজ ইংরেজি আর হচ্ছে এম বি বি এস ইংরেজি দুটা কিন্তু এক জিনিস না তুমি যখন ইংরেজি সাহিত্য পড়ছো তখন কি তুমি এই ভিলেজ ডক্টরের মেডিকেল চিকিৎসা দিয়ে কাজ হবে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে এসে হ্যাঁ হবে না তো বিষয়টা বুঝতে হবে যে তুমি আসো কোথায় তুমি কি চাচ্ছ তোমার ওই যে ক্যান্সার তুমি বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছে ওর কাছ থেকে তুমি ওষুধ খাচ্ছ কাজ হবে নাকি তাই হাড় ভেঙে গেছে তুমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছ কাজ হবে তাই হবে না তো তো যেখানে যেটা দরকার সেটা তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে তোমার এখানে কী দরকার তারপরে তুমি সেই ধরনের পদক্ষেপটা গ্রহণ করো আর ভালো কিছু করতে হলে পরিশ্রম করতে হবে ঘাম ঝরাতে হবে এবং মাথা খাটাতে হবে চাপ নিতে হবে বাংলা কথা হলো এই যে আমি তোমাকে পড়াতে গিয়ে চাপ নিচ্ছি না এত কিছু আমার চাপ নেওয়ার দরকার ছিল এত কিছু না নিলেও আমার চলতো কিন্তু কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এখন তোমরা কতটুকু চাপ নিয়েছো এটা এটা হলো এখন সবচেয়ে জটিল ব্যাপার এটা হলো কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক আছে সমস্যা নেই আর বাড়তি কথা বলবো না তাহলে আগামী দিন আমরা পয়েটিক্স নিয়ে কথা বলবো আর আগামী ক্লাসে তো আমরা গ্রামার নিয়ে কথা বলবো অতএব গ্রামারটাকে আমরা মানে কি বলবো একদম মানে ভেঙে চড়ে শেখার চেষ্টা করব যেটা যেভাবে আসলে শেখা উচিত যে পর্যন্ত আমরা শিখে আসি নাই বলে ওইভাবে আর ওই জন্য যে মানে দুর্বল মানে অলরেডি তিন নম্বর ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়েছে তার উপর যদি আমি এক নম্বর ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করি তার উপরের অংশ কোনো কাজ হয় কোনো কাজ হবে शेष हो जाए दरकार तहन तो डिशे पाओना तक समस्या हो जाए कर আমি পিডিএফ আছে এর পয়েটিক্স এর 
এই পিডিএফ অংশটুকু আমি গ্রুপে দিয়ে দিব সেটা সমস্যা না সেটা থেকে আমি পড়ব মানে আমার বইয়েরই যে অংশটুকু আমি পড়াবো তার পিডিএফ আমি করে রাখছি ঠিক আছে তবে বইটা থাকলে ভালো হয় যদি বই না পাও তো আমার যে বইয়ের যে কয়টা পেজ আমাদের জন্য প্রয়োজন তার পিডিএফ করা আছে আমি ওখান থেকেই তোমাদেরকে পড়াবো এবং ওটা আমি তোমাদের দিয়ে দিব ঠিক আছে দেখো এই যে এই বইটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই কোথায় গেল ইংলিশ থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ক্রিটিসিজম এই যে পলিটিক্স অ্যারিস্টেটাল টেক্সট এই যে এই বইটা দেখতে পাইছ এই বইটা ছবি কিন্তু এই বই থেকে যতটুকু পড়াবো শুধু সেই পেজগুলো আমি এরা করা আছে এগুলো তোমাদের আমি দিয়ে দিব তোমরা এখান থেকে পড়ে নিতে পারবো হ্যাঁ তো ঠিক আছে আজকে আর অন্য কিছু কথা বলবো না তো সবাই ভালো থাকো আর আমি একটা প্যাসেজ আবার দিয়ে দিব সেই প্যাসেজটা তোমরা একটু নিজ দায়িত্বে ওর ক্লসগুলো একটু বার করবে হ্যাঁ একটু প্র্যাকটিস করবে আর কি পরবর্তীতে মানে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে যদি এগুলো সম্পর্কে তোমার এখন ধারণাটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হওয়া শুরু করে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স रिलेटेड হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল বিষয়গুলোর সাথে रिलेटेड যে পেজটা থাকে ওইটা দেখবা যেমন এখানে দিয়েছে রাশিয়া এন্ড দা ইকোনমিক কনসিকোয়েন্স অফ ওয়ার এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক বিষয়টা আছে এটা তুমি পড়লে পারে তোমার আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করবে যেটা তোমার পরে অবশ্য কাজে লাগবে হ্যাঁ অনেক কাজে লাগবে এখন থেকে নিজেকে তৈরি হতে হবে তুমি ভবিষ্যতে কি স্বপ্ন দেখতেছো সে সেটা তুমি পরে ঘুম থেকে উঠে দেখা শুরু করবে এমন না তোমাকে এখন থেকেই প্ল্যানটা করে ফেলতে হবে যে আমার টার্গেট এটা এই জন্য আমি পড়াশোনা এইভাবে করতে যাচ্ছি তো একটা নিউজ পেপার খুললে তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার কোন ইম্পর্ট নিউজটি ইম্পর্টেন্ট এখন একজন অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে মোটর সাইকেলে ট্রাকে নিজে পড়ে ওইটা পরে তোমার লাভ আছে বলো তো ওটা পরে তো তোমার লাভ নেই ওগুলো জানারও দরকার নেই তুমি দেখবা যে যেগুলো আন্তর্জাতিক তারপর হচ্ছে দেশীয় সোশিও পলিটিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা আছে সেইগুলো নিয়ে তোমরা একটু পড়াশোনা করবা আর একটা হচ্ছে একটা বই পাওয়া যায় বুঝতে পারছো এডিটোরিয়ালস বা সম্পাদক ইউনে আমি একটা বই পাওয়া যায় চাকরির ইয়ার্তে ক্ষেত্রে আমি খুব পড়তাম ওই বইটা সেখানে ইংলিশ বাংলা উভয়ভাবে মিশিয়ে দেওয়া থাকে সম্পাদক ইউনে আমি একটা বই পাওয়া যায় এখন পাওয়া যায় কিনা যায় না আমি যখন চাকরির জন্য পড়তাম তখন ওই বইটা আমি প্রতি মাসে নিতাম মানে অনেকগুলো পেপারে শুধু সম্পাদকীয় অংশটুকু নিয়ে একটা বই তৈরি করতো তারা মাস শেষে ঠিক আছে দিয়ে সেগুলোকে ট্রান্সলেশন বাংলা ইংরেজি বিভিন্নভাবে দিয়ে রাখত যেটা পরবর্তীতে অনেক কাজে লেগেছিল স্যার এটা কি অনেকটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মতো হ্যাঁ এটা কিন্তু মোটা বই হ্যাঁ মোটা একটা বই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মতো প্রত্যেক মাসে তারা বার করে এক মাসের পুরো সম্পাদকীয় নিয়ে অপিনিয়ন বা সম্পাদকীয় নিয়ে হ্যাঁ স্যার কোন ফোকাস নেই প্রকাশনী তো আমার মনে নাই গো এটা তো অনেকদিন আগের ঘটনা কি যেন তুহিন না শাহিন এরকম একটা ইয়া ছিল তোমরা একটু যে বইয়ের যে দোকানগুলো আছে না বিশেষ করে ওই যে দেখবো ফুটপাথে বসে থাকে পেপার টেপার বিক্রি করে তার সাথে সাথে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাওয়া যায় রাইট ওইটা ওইটা তোমরা একটু মাসে একটা নিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করবা হ্যাঁ এখানে ওই যে ট্রান্সলেশন তারপর হচ্ছে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা যদিও একদম গ্রামাটিক্যাল ওয়েতে নেই কিন্তু ওটা তোমার কাজে লাগবে মাহিদস ইয়া কঙ্কালের মতো একটা মানে অপারেশন করতে গিয়ে তুমি কোনটা সিট সিট বা কার্ডটা কোনটা জোড়া লাগাবা তোমার সব কিছু ঠিক থাকবে গ্রামার থেকে শুরু করে অর্থ যাতে কোনো সমস্যা না হয় এই ব্যাপারগুলোকে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার ইডি পাসার যে কোরাসের ব্লডটা দিছিলেন ওটা একটু মডিফিকেশন করতে চাইছিলেন আমরা কি সরাসরি মুখস্থ করে ফেলবো এটা আমি ওটা তো দিয়ে দিয়েছি মনে হয় তোমাদের দিয়ে দেই নাই আমার মতো করে একটা স্ট্যান্ডার্ড আনসার আর বাকি দুটা রেডি করেছি এই পয়েটিক্স পড়ানোর পর দিয়ে দিব 
দিয়ে পুরো রেডি পাসের ইয়ারটা একদিন আমি তোমাদের বলে দেবো একটা টাইম দিয়ে দিব যে এর ভিতরে এই পুরো শর্ট ব্রড ব্রিপ নিয়ে আমাদের একটা টেস্ট হবে মানে ওই বইটা আমাদের কভার হয়ে যাবে এভাবে করে ঠিক আছে আচ্ছা তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো তো আজকে পর্যন্তই গুড নাইট